Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porteremo in un itinerario di due giorni alla scoperta di Cremona e i suoi dintorni, più precisamente Soncino, un paese 40 minuti a nord di Cremona. Partiamo! Il Duomo di Cremona fu edificato nel XII secolo nel punto più alto e sicuro della città medievale. Sulla stessa piazza affacciano il campanile del Torrazzo, il Battistero, il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi. Proprio accanto alla cattedrale svetta maestoso il Torrazzo, la più alta torre medievale d'Italia, alta 112 metri e con 502 gradini. A fine 2018 è stato inaugurato il Museo Verticale del Torrazzo, che permette ai visitatori di ammirare tutti gli ambienti interni della grande torre, in un affascinante percorso legato alla misurazione del tempo. All'interno si trova una fantastica installazione del pendolo di Foucault. La sua oscillazione è la dimostrazione scientifica della rotazione della Terra. Battistero, edificato in stile romanico nel 1167, presenta una piazza ottagonale, richiamo simbolico all'ottavo giorno, il giorno della resurrezione. Se avete almeno mezza giornata in più, vi consigliamo di visitare Soncino, meno di 40 minuti a nord di Cremona. La rocca sforzesca si articola in due strutture quadrilatere. Superando l'androne principale si trova il piccolo cortile cinto da massicce mura, percorse da camminamenti con spalti merlati. Le torri a base quadrata sono identiche, la torre a base circolare invece è frutto dell'adattamento di un preesistente torione. Nel 1536 venne progressivamente trasformato da edificio militare a castello residenziale con alcuni interventi di pregevole decorazione pittorica.
Museo della Stampa fu inaugurato nel 1988 in concomitanza con i 500 anni della stampa della prima Bibbia ebraica completa, avvenuta proprio a Soncino nel 1488, da parte di una famiglia di ebrei provenienti dalla Germania. La visita al Museo della Stampa permette di osservare gli strumenti e le attrezzature impiegate durante il procedimento della stampa a caratteri mobili inventata da Gutenberg. Grazie a un torchio ottocentesco è possibile osservare la metodologia con cui le singole pagine venivano stampate. Vi ringraziamo per essere arrivati fin qui, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!